ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് ബയോളജി ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ സംരക്ഷകർ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ആഗോള താപനത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ആഗോള താപനം ഭൂമിയുടെ താപനില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത് ഭൂമിയുടെ താപനില ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു അപകടകരമായ പ്രതിഭാസമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ താപനില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള മുഖ്യ കാരണം അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ താപനില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു പരിധി വരെ തടയാനായിട്ട് ആർക്കാ സാധിക്കുക സസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ആഗോള താപനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ താ ഭൂമിയുടെ താപനില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരമായ പ്രതിഭാസമാണിത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുഖ്യ കാരണം പിന്നെന്താ ഇത് തടയാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ ആർക്ക് കഴിയും സസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയും വട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിനൻ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദ റൈസ് ഇൻ ഏഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലാൻസ് ക്യാൻ റിസിസ് ദീസ് ടു എ സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ലെവൽ കൂടുന്നതാണ് അതിന് കാരണം അപ്പോൾ ഇത് തടയാനായിട്ട് ആർക്കാ സാധിക്കുക പ്ലാന്റ്സിനാണ് ഇത് ഒരു പരിധി വരെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ ഡയഗ്രം നോക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവണേ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബാലൻസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതെന്താ ആദ്യം തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കും പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്തിട്ട് അത് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടും എങ്ങനെ ഫോട്ടോസിൻസിസ് വഴി ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടും ഈ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും എനിമൽസ് എടുക്കും എനിമൽസ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കും പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിൻസിസ് വഴി ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും പുറത്തേക്ക് വിടും ആ ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും എനിമൽസ് എടുക്കും എനിമൽസ് റെസ്പിറേഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടും അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ സന്തുലനം സന്തുലനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ എടുക്കും സസ്യങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും പുറത്തേക്ക് വിടും ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും പുറത്തേക്ക് വിടും സസ്യങ്ങൾ ഇനി ഈ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ആരെടുക്കും ജന്തുക്കൾ എടുക്കും ജന്തുക്കൾ ശ്വസനം വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടും അപ്പൊ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആരെടുക്കാം സസ്യങ്ങൾ എടുക്കും സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും പുറത്തേക്ക് വിടും ഈ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ആരെടുക്കും ജന്തുക്കൾ എടുക്കും ജന്തുക്കൾ ശ്വസനം വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടും അങ്ങനെ 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 അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സൈക്കിള് പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും സന്തുലനം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നന്നായി പഠിക്കണം ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജനെ പുറന്തള്ളുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നില്ല ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജനെ പുറന്തള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചേരും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാത്തത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജനെ പുറന്തള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എവിടേക്കാ പോവാ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാതിരിക്കാൻ കാരണം ആരാണ് സസ്യങ്ങൾ
മനസ്സിലായോ ഫോട്ടോസിൻസിൻസിൻ്റെ സമയത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പോൾ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയാത്തത് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാന്റ്സ് ഗീവ് ഔട്ട് ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിക്രീസ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവേ കൂടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടാത്തത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്തും അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും ഇല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് എന്താണ് കൂടാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടാത്തത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജന് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കണേ കൂടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ കൂടാത്തത് നമ്മുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് വേണ്ടി സസ്യങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു മനസ്സിലായ അതുകൊണ്ടാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടാത്തത് ഏർ അപ്പൊ ശ്വസനം വഴി അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കൾ കത്തുമ്പോ ഒക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തും ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടാതെ നോക്കുന്നതും സസ്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈ ഡസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ എയർ ഫോം ബൈ റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ബാനിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽസ് ഫോർ ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദ സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എയറിലുള്ള അതായത് റെസ്പിരേഷൻ വഴിയും അതുപോലെ ഫ്യൂൽസ് കത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദ സീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടാത്തത് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ എയർ ഫോംഡ് ബൈ റെസ്പിരേഷൻ and burning of fuels for photosynthesis എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നില്ല ഓക്സിജന്റെ അളവ് എന്താണ് കുറയാത്തത് പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന്റെ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പോ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയില്ല അതാണ് കാര്യം സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഏത് പ്രക്രിയയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഏതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓക്സിജന്റെ അളവ് എന്താണ് കുറയാത്തത് അതിന് കാരണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഓക്സിജന്റെ അളവ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് എന്താണ് കൂടാത്തത് കാരണം സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നു അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ രണ്ടും നടത്തുന്നത് ആരാ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയുടെ പേരെന്താ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നന്നായി മനസ്സിലാക്ക പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിനായി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോ വിച്ച് പ്രോസസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് റെഗുലേറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഓക്സിജന്റെ അളവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടാതെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ മറ്റു ഘടകങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ധാതു ലവണങ്ങൾ ഇനി എന്താ പിന്നെന്താ വേണ്ടത് സൂര്യപ്രകാശം വേണം ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശം ഏതാ
ധാതുലവണങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജലം മണ്ണിൽ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം മിനറൽ സോൾസ് വേണം അതുപോലെ സൺലൈറ്റ് വേണം വാട്ടർ ക്ലോറോഫിൽ ഇതൊക്കെ വേണം അത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം ധാതു ലവണങ്ങൾ വേണം ജലം വേണം സൂര്യപ്രകാശം വേണം ഹരിതകം വേണം ഇതെല്ലാം ഈ ചെടികൾക്ക് എവിടുന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടുന്ന ലഭിക്കുക മിനറൽ സോൾസ് എവിടുന്ന കിട്ടുക ഫ്രം ദ സോയിൽ ലൈറ്റ് എവിടുന്ന ഫ്രം ദ സൺ വാട്ടർ എവിടുന്ന ഫ്രം ദ സോയിൽ ക്ലോറോഫിൽ എവിടുന്ന പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ധാതു ലവണങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ജലം എവിടുന്ന കിട്ടാ മണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഹരിതകം ഇല നിർമ്മിക്കും ഹരിതകം എവിടുന്ന കിട്ടാ ഇല നിർമ്മിക്കും അതിന് ഇനി അടുത്ത ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട് എന്താ ഇലയുടെ മുകൾ വശത്ത് പച്ച നിറം കൂടുതലാകാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇലയുടെ മുകൾ വശം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പച്ച നിറം കൂടുതലാണ് അതിന് കാരണം എന്താ ഇലയുടെ മുകൾ വശത്ത് ഹരിതകണങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇലയുടെ മുകൾ വശത്ത് എന്താ ഹരിതകണങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ പ്രകാശത്തെ കൂടുതൽ ആകിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും കൂടുതലായിട്ട് പ്രകാശത്തിനെ ആകിരണം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും വൈ ഈസ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലീഫ് ഗ്രീനർ ദാൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് അപ്പർ പാർട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലീഫ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ വശം നന്നായി പച്ച കളർ ഉണ്ടാവും താഴെ വശത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പച്ച കളർ മുകൾ വശമായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം കാരണം എന്താ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിസൻസ് ആണ് കാരണം ക്ലോറോ പ്ലാ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിസൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും മുകളിൽ ദ പ്രിസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആർ മോർ ഓൺ ദ ഇൻ ദ സെൽസ് ഓൺ ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലീഫ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അബ്സോർബിംഗ് ലൈറ്റ് മോർ എഫിഷ്യൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അബ്സോർബിംഗ് ലൈറ്റ് മോർ എഫിഷ്യൻലി അപ്പോൾ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ലീഫിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ പച്ച നിറത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഗുണം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അബ്സോർബിംഗ് ലൈറ്റ് മോർ എഫിഷ്യൻലി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലീഫിന് സാധിക്കും പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ലീ എവിടെയാണോ പച്ച നിറം കൂടുതലുള്ളത് ആ ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ പച്ച നിറം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ പച്ച നിറം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആർ മോർ ഇൻ ദ സെൽസ് ഓൺ ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലീഫ് അതായത് ഇലയുടെ മുകൾ വശത്ത് ഹരിതകണങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇലയുടെ മുകൾ വശത്ത് ഹരിതകണങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് കൂടുതലായാൽ എന്താ ഗുണം കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ആകിരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രകാശം കൂടുതൽ ആകിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇത് മനസ്സിലായോ അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹരിതകണത്തിന്റെ ഘടന ഹരിതകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഘടന എന്താണ് ഒരു ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇലയുണ്ട് ഇലയുടെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹരിതകണത്തിന്റെ ഘടനയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹരിതകണത്തിൽ എന്താ കാണുന്ന നമ്മളിവിടെ ഇരട്ടപ്പാളികളുള്ള സ്ഥലം കണ്ടോ ഇരട്ടപ്പാളികളുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ സ്ട്രോമ സ്ട്രോമ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദ്രാവക ഭാഗമാണ് സ്ട്രോമ ഇനി ഗ്രാന കണ്ടോ ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ഥരസഞ്ചികളുടെ അടുക്ക് ഗ്രാന ഗ്രാന എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റില് ഇരട്ടപ്പാളികളുള്ള സ്ഥലം സ്ട്രോമ ഗ്രാന സ്ട്രോമയാണ് എന്ത് ദ്രാവക ഭാഗം മനസ്സിലായോ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് സ്ട്രോമ ഉണ്ട് സ്ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇനി ഗ്രാന പാക്ക് ഓഫ് മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്സ് ഗ്രാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാക്ക് ഓഫ് മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്സ് പാക്ക് ഓഫ് മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്സ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഗ്രാന സ്ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഇതാണ് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഹരിതകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രകാശ
കഴിവുണ്ട് ഈ വർണ്ണകങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ ഹരിതകം ഏക്കി മാത്രമേ സൂര്യപ്രക മറ്റേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റു വർണ്ണകങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്ത് ഹരിതകം ഏക്കി കൈമാറും അതിനാൽ ഇവയെ സഹായക വർണ്ണകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രാനയിലാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ ഉള്ളത് ഹരിതകം എ ഹരിതകം ബി അതായത് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടീൻ സാന്തോഫിൽ എന്നീ വർണ്ണകങ്ങളാണുള്ളത് ഇനി ഈ വർണ്ണങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്താ പ്രത്യേകത ഇതിനെല്ലാം പ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ വർണ്ണങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഹരിതകം എയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പ്ര പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഹരിതകം എയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്ത് ഹരിതകം എയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഹരിതകം എ ആണ് എന്തു ചെയ്യുക പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ ഹരിതകം എയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സഹായക വർണ്ണകങ്ങൾ അതായത് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ലീവ്സ് ബട്ട് ഇൻ റീജിയൻസ് വേർ അവർ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അത് ലീവ്സ് ആവണമെന്നില്ല എവിടെയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കും പിഗ്മെൻസ് ആറ്റ് അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഗ്രാന ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആ പിഗ്മെൻസ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാനയിലാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ട്രോമ ഗ്രാന ഡബിൾ മെമ്പ്രെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്രാനയിലാണ് എന്താ എന്തുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പിഗ്മെൻസ് ഉള്ളത് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പിഗ്മെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാനയിൽ അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടീൻ സാന്തോഫിൽ ഇതാണ് പിഗ്മെൻസ് ഗ്രാനയിൽ കാണുന്ന പിഗ്മെൻസ് ഏതാ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടീൻ സാന്തോഫിൽ ഇനി ഓൾ ദീസ് പിഗ്മെൻസ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ഈ പിഗ്മെൻസിനൊക്കെ സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആർക്ക് ആ ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോസിൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൗ എവർ ഓൺലി ക്ലോറോഫിൽ എ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഫോട്ടോസിൻസിസ് ഓൾ അതർ പിഗ്മെൻസ് അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ക്ലോറോഫിൽ എ ഹെൻസ് ദ ആർ കോൾഡ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് അപ്പോൾ സഹായക വർണ്ണകൾ വർണ്ണകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിഗ്മെൻസ് ആണ് എന്ത് ഗ്രാനയിൽ കുറച്ച് പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ആ പിഗ്മെൻസിൻ്റെ പേരെന്താ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടീൻ സാന്തോഫിൽ അപ്പോൾ ഈ പിഗ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണം എന്താ അതിന് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് മാത്രം ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഡയറക്റ്റ് പങ്കെടുക്കാൻ ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള പിഗ്മെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പിഗ്മെൻസിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായാ അപ്പം ആർക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രം ഏ ക്ലോറോഫിൽ ഫോട്ടോസിസിസ് എവിടെയാണ് നടക്കുക ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ക്ലോറോപ്ലാ ലീവ്സ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഏത് സ്ഥലത്തും എന്ത് നടക്കും ഫോട്ടോസിസിസ് നടക്കും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ എവിടെ ഗ്രാനയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പിഗ്മെൻസ് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടീൻ സാന്തോഫിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണം എന്താ ഇത് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ഫോട്ടോസിൻസിസിന് പങ്കെടുക്കാൻ ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ പിഗ്മെൻസും സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോസിൻസിസിന് പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ പിഗ്മെൻസിനും ക്ലോറോഫിൽ എ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പിഗ്മെൻസിനും നമ്മൾ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയും ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ഹരിതകണത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇരട്ടപ്പാളികളുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ട്രോമ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രാന
അത് പറഞ്ഞു റോൾ ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണ